హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ వీడియోలో వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్లో ఫిఫ్టీన్త్ పార్ట్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము సో ఓవరాల్గా అయితే ఇప్పటిదాకా మనము ఫోర్టీన్ క్లాసెస్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఎవరైనా కానీ వాటిని మిస్ అయ్యి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ప్లేలిస్ట్ని జనరేట్ చేస్తున్నారు సో అక్కడ వెళ్ళి మీరు యాక్సెస్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో మనము ఆల్రెడీ ఏపీ అండ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి సర్వే బడ్జెట్ అండ్ ఏపీ నవరత్నాలకు సంబంధించినటువంటి స్కీమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాము వాటిని కూడా మీరు ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో అండ్ మెయిన్లీ మనకి డేస్ అనేటివి థర్టీ డేస్కి వచ్చేసాయి జస్ట్ ఈ థర్టీ డేస్లో మీరు ఒక మంచి టెస్ట్ సిరీస్ని కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్కి బాగా సపోర్టెడ్గా అండ్ ఫ్లిచ్చింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు మన అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ని కేవలం థర్టీ టెస్ట్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఒక టెస్ట్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ లాగా పడి ఉంటుంది సో మీరు వెంటనే నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి కాల్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా జాయిన్ కాని వాళ్ళు జస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ మీకు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ద్వారా వస్తాయి కాబట్టి జనరల్ స్టడీస్ మీద మంచి పట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం పెన్షన్ గ్యారంటీడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ది అటల్ పెన్షన్ యోజన అంటే మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము కొన్ని రకాల పెన్షన్స్ని అంటే బీమాని తీసుకురావడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యక్తిగతమైనటువంటి బీమా లేదంటే ప్రమాద బీమా జీవిత బీమా అనలా కొన్ని ఉన్నాయి వాటి గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము ముందైతే ఇక్కడ మనకు అడిగింది అటల్ పెన్షన్ యోజన సో ఈ పెన్షన్లో భాగంగా ఎవ్రీ పర్సన్కి థౌజండ్ రూపీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది థౌజండ్ రూపీస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అటల్ పెన్షన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ చూద్దాము వాట్ ఈస్ ద యాన్యువల్ ప్రీమియర్ పేబుల్ అండర్ ది ప్రధాన మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన ప్రధాన మంత్రి సురక్ష బీమా యోజన ఒక్కోసారి ఇలా కూడా ఇస్తారు పిఎంఎస్పివై అంటే ఏమిటి అని చెప్పి అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది బట్ ఒకసారి అసలు చూసుకొని ఉండండి సో ముందైతే దానికి ఆన్సర్ చూద్దాము యాన్యువల్ ప్రీమియం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ రూపీస్ దాంట్లో ట్వెల్వ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద స్లోగన్ ఆఫ్ ద ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజన జన్ ధన్ యోజన ఏంటంటే అది మేరా ఖాతా భాగ్య విధాత మేరా ఖాతా భాగ్య విధాత ప్రధాన మంత్రి జన్ ధన్ యోజనకు సంబంధించింది ఒక రెవల్యూషనరీ మూమెంట్గా దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది జన్ ధన్ జామ్ నెక్స్ట్ అప్ టు వాట్ ఏజ్ ఆఫ్ గర్ల్ చైల్డ్ కెన్ కెన్ అన్ అకౌంట్ అండర్ ది సురక్ష సారీ సుకన్య సమృద్ధి యోజన బి ఓపెన్ అంటే యాక్చువల్గా సుకన్య సమృద్ధి యోజన అనేది గర్ల్ చైల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక స్కీము దాంట్లో కొన్ని వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క చదువుకి కావచ్చు లైవ్లీహుడ్కి కావచ్చు సపోర్టెడ్గా గవర్నమెంటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి ఏ ఏజ్ వరకు వాళ్ళు అకౌంట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి అంటున్నారు సో చూద్దాం ఒకసారి దానికి సంబంధించి టెన్ ఇయర్స్ వరకు సో మీరేం చేయాలి జస్ట్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ ఒకటే చూసుకోవడం కాకుండా అసలు సుకన్య సమృద్ధి యోజన అంటే ఏంటి దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఎక్కడ ఏంటి అనేది చూడండి దాని ద్వారా మీకు కొంచెము ఎలాబరేటెడ్గా తెలుస్తుంది దీని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఒకటి కనపడుతుంది పిఎం ఏజేవై పిఎం ఏజేవై అంటే ఏంటంటే ప్రధాన మంత్రి ఆదర్శ గ్రామీణ యోజన ప్రధాన మంత్రి ఆదర్శ గ్రామీణ యోజన అంటే యాక్చువల్గా అయితే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆ గ్రూప్ టూ ఆ టైంలో కూడా వీటి గురించి మంచిగా బిట్స్ రావడం జరిగింది అంటే ఈ ఆదర్శ గ్రామ యోజనలో భాగంగా ఎన్ని తీసుకుంటున్నారు ఏంటి అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంత్యోదయ అన్న యోజన ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ అంటే అసలు ఏంటి అంత్యోదయ అన్న యోజన అని తెలిస్తే మనం ఈ బిట్టి కాన్సర్ తెలుస్తుంది అంత్యోదయ అన్న యోజన అంటే అది పీడిఎస్కి సంబంధించింది అంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటే రేషన్ షాప్లో ఈ కార్డ్స్లో వాటిలో అన్న కార్డ్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు దాంట్లో వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ కేస్ వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఒక కార్డు మీద ఇవ్వడం జరుగుతుంది నార్మల్గా ఇప్పుడు వన్ హౌస్ హోల్డ్లో వన్ పర్సన్కి ఈచ్ ఫైవ్ కేస్ అట్లా ఇస్తున్నారు ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటే ట్వంటీ కేస్ ఇస్తారు కదా బట్ ఇన్ అన్ అంత్య యోజన అన్న అంత్య యోజనలో ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్ట
ప్రియదర్శిని స్కీమ్ ప్రొవైడ్స్ ఏంటిది ఈ ప్రియదర్శిని స్కీమ్ అంటే ఎంపవర్ టు అడ్రస్ ఉమెన్ లీగల్ పొలిటికల్ అండ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ ఇన్ మిడ్ గ్యాంగ్టిక్ ప్లేన్స్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఓవరాల్గా కూడా ఉమెన్కి సంబంధించినటువంటి ఎంపవర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా అంటే పొలిటికల్గా లీగల్గా హెల్త్ పరంగా అన్నిటి పరంగా కూడా వాళ్ళకి సపోర్టెడ్గా ఉంటుంది సో కింద మనకి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా అదే నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ వాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ ఇంట్రొడ్యూస్ ఐసీడిఎస్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ అంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఐసీడిఎస్ని ఫుల్ ఫామ్ అడిగారు సో అది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇన్ విచ్ సిటీ వాజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ ఓపెండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది రేర్ బిట్టు ఇది యాక్చువల్గా మనకి పూణేలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది పూణేలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ సిటీస్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఆన్ ద హైయెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ అబౌవ్ మీన్ సీ లెవెల్ సో సముద్ర మట్టం కన్నా అబౌవ్లో ఉన్నటువంటి ఫాలోయింగ్ సిటీస్ ఏది అని చెప్పి అడగడం జరిగింది అది అందరికి కూడా మ్యాక్సిమం తెలిసి జాగ్రఫీలో వస్తుంది ఇది బెంగళూరు నెక్స్ట్ విచ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మిస్సైల్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందించబడినటువంటి మొట్టమొదటి మిస్సైల్ ఏది అని చెప్పి ఈ ప్రశ్న యొక్క అర్థము అది పృథ్వీ పృథ్వీ అనేది మనకి మొదటిసారిగా డెవలప్ చేసినటువంటి మిస్సైలు హూ డెవలప్డ్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ని డెవలప్ చేసినటువంటి వ్యక్తి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి వన్ వార్నర్ వన్ వార్న్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ బరాక్ అసలు బరాక్ అంటే ఏమిటి ఆ పదం దేనికి సంబంధించింది ఏ షిప్ బేస్డ్ మిసైల్ సిస్టము ఏ షిప్ బేస్డ్ మిసైల్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హార్ట్ హార్ట్ లైన్ హార్ట్ లైన్ గురించి మనము ఎక్కువగా న్యూస్ పేపర్లు చూస్తూ ఉంటాము అది ఏంటంటే ఒక టెలికమ్యూనికేషన్ లింక్ అంటే భారత సారీ దేశ అధినేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సెక్యూర్ లైన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ అయ్యేందుకు ఈ హార్ట్ లైన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు తద్వారా వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క డేటాని కానీ లేదంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంది కానీ ఎవరు కూడా హ్యాక్ చేసేందుకు గాను ఎటువంటి అవకాశం లేకుండా ఒక శాటిలైట్ బేస్డ్ టెలికమ్యూనికేషన్ లింక్ అనమాట అది నెక్స్ట్ ది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ ఏ రికార్డు వన్ నాట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ ఫ్రమ్ విచ్ రాకెట్ వెహికల్ సో ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము థర్టీ సెవెన్ అది పిఎస్ఎల్వి థర్టీ సెవెన్ సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ జూన్ నుంచి ఈ మంత్ ఈ ఏప్రిల్ వరకు ఇస్రో ప్రవేశపెట్టినటువంటి టాప్ మోస్ట్ మిసైల్స్ లేదంటే అదే శాటిలైట్స్ అండ్ డిఆర్డిఓ పరీక్షించినటువంటి మిసైల్స్ అభివృద్ధి చెందినటువంటి థింగ్స్ ఏదైతే డిఆర్డిఓ చేత ఉన్నాయో వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఈ సందర్భంగా ఇస్రో అండ్ డిఆర్డిఓ ఈ రెండింటి మీద బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించి నెక్స్ట్ నాసా లాంచ్డ్ వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఇన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టెలిస్కోప్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇస్రోతో పాటు నాసా వాళ్ళది కావచ్చు జపాన్ వాళ్ళది కావచ్చు లేదంటే యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళది చైనా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ రూపొందించినటువంటి రకరకాల మిషన్స్ మీద ప్రశ్నలు అనేవి ప్రతిసారి అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎస్ఎన్టీ సెక్టార్లో మీరు వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో దీనికి ఆన్సర్ చూద్దాం ఇప్పుడు జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఇన్ అంటార్టికా బిల్ట్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలాసార్లు అడిగిన పెట్టండి ఇది దక్షిణ్ గంగోత్రి అనమాట దాని పేరు దక్షిణ్ గంగోత్రి అంటార్టికా ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ రెఫర్స్ టు ఏ పాలసీ వేర్ దెర్ ఈజ్ టారిఫ్ ఆప్షన్స్ అయి ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి సుంకాలు లేకుండా ఫ్రీ ట్రేడ్గా దాన్ని అభివర్ణిస్తారు ఫ్రీ ట్రేడ్ పాలసీ అంటే రీసెంట్గా మనకి 
ఆస్ట్రేలియాకి జరిగింది ఒక్కసారి దాన్ని రెఫర్ చేయండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూ డేస్ ఐ థింక్ నిన్ననో మొన్ననో జరిగినట్టు గుర్తు నెక్స్ట్ ది ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఈపీజెడ్ బాగా ఫేమస్ దాని మెకనామికల్లో అది సూరత్లో అది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాన్ని ప్రైవేట్ సెక్టర్లో సూరత్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ మీన్స్ అసలు ఏమిటి క్యాపిటల్ మార్కెట్ అని అంటే షేర్ మార్కెట్ అనమాట అంటే నథింగ్ బట్ ఈ షేర్ మార్కెట్లో కావచ్చు బాండ్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మనకి దాని కిందకే వస్తాయి షేర్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఖర్చు చేయం కదా అట్లా సెబీ సెబీ అనే టర్ము సెబీ రిలేటెడ్గా ఉన్న ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ సెబీ అంటే ఏంటంటే సెబీకి సంబంధించింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎస్టాబ్లిష్డ్ గురించి అడుగుతారు సెక్యూరిటీ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అని అని అడిగితే మనకి ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో దీన్ని ఫామ్ చేసిన జరిగింది ఐడిఆర్ఏ ఐఆర్డిఏ రెగ్యులేట్స్ అసలు ఐఆర్డిఏ దేన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అని అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నెక్స్ట్ పార్టిసిపేటరీ నోట్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ పార్టిసిపేటరీ నోట్స్ అనేటిది దేనికి సంబంధించింది అంటే ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఐఐ ఎఫ్డిఐస్ ఎఫ్ఐఐస్ అంటాం కదా అలా నెక్స్ట్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏజెన్సీ రెగ్యులేట్స్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి ఏజెన్సీ ఏంటి అంటే అగైన్ సెబీ రెగ్యులేటింగ్లో మెయిన్ అదే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ది హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ అటైన్డ్ బై ఏ సూపర్ కండక్టర్ సో సూపర్ కండక్టర్ ద్వారా అటైన్ అయ్యేటువంటి హైయెస్ట్ ఎంత అంటే వన్ థర్టీ త్రీ కెల్విన్ వన్ థర్టీ త్రీ కెల్విన్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో ఓవరాల్గా అయితే మాత్రము నిన్న మనకి ఆల్మోస్ట్ నిన్న మొన్న కలిపి మనము ఏపీ అండ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ మెయిన్ సర్వే అండ్ స్కీమ్స్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాము అవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటాయి వాటిలన్నింటిని కూడా రివైజ్ చేయండి తెలియని ఏమన్నా ఉంటే రాసుకొని అండ్ మెయిన్లీ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కీప్ ఆన్ రీడింగ్ అనమాట అండ్ టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఏదన్నా కానీ దాంతోపాటుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే కొంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఛానల్కి అండ్ కమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది మనందరికీ కూడా అండ్ మెయిన్లీ లైక్ చేయండి లైక్ చేస్తేనే అల్గారిథం ప్రకారము ఎక్కువగా రీచ్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఈ థర్టీ డేస్లో మీరు టెస్ట్ సిరీస్ అనేటివి ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయ్యేందుకు ట్రై చేయండి సో మన టెస్ట్ సిరీస్లోకి జాయిన్ అవ్వండి ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి అన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి థ్యాంక్